Assalamualaikum everyone. Hello, hello, hello. Annyeong haseyo. Konnichiwa. Sawadee ha. Mabuhay. Welcome back to Solo channel. Today we are going to focus on Academy Stars Year 6 Workbook page 55. Pada hari ini kita akan belajar buku kerja Academy Star tahun 6 muka surat 55. Ready to write. Bersedia untuk menulis. Activity 3. Write your story about the bike race. Give your story a title. Untuk aktiviti 3, kamu perlu tulis cerita mengenai perlumbaan basikal dan berikan cerita kamu satu tajuk. Well, before we start writing the story, let's recap our previous lesson in page 54. Sebelum kita mula tulis cerita kita, mari kita imbas kembali Pembelajaran pada sesi lepas iaitu muka surat 54. Well, do you still remember the notes that we have made to answer the questions about the story in Activity 1? Masihkah kamu ingat nota-nota yang telah kita buat untuk menjawab soalan-soalan mengenai cerita dalam Activity 1? Cerita ini berkenaan dengan seorang budak lelaki yang mengambil bahagian dalam perlumbaan basikal. Seperti yang kamu dapat lihat, Kita ada nota-nota untuk tiga perenggan at the beginning pada permulaannya, in the middle pada pertengahannya, and in the end pada pengakhirannya. So based on these notes, we are going to write the story together. Berdasarkan nota-nota yang kita buat ini, kita akan tulis cerita ini. Well, first of all, we have to give the story a title. Pertamanya, kita perlu beri cerita ini satu tajuk. You can write anything. Kamu boleh tulis apa-apa sahaja asalkan ianya berkaitan dengan cerita ini. Dan contoh tajuk yang kamu boleh beri adalah The Lucky Bike Race. Perlumbaan basikal yang bertuah. Kerana kita tahu dalam cerita ini, budak lelaki ini yang pada mulanya ketinggalan, kemudian dia mendapat nombor satu. For the first paragraph, we are going to refer to the notes at the beginning. Untuk perenggan pertama, kita akan rujuk nota-nota uh, pada at the beginning, pada permulaannya. Where is the boy? Di mana budak lelaki itu? In the countryside? Did they say? What's he doing? Apa yang dia buat? Taking part in the cycling race? Mengambil bahagian dalam perlumbaan basikal? And what's his problem? Apa masalah yang dia hadapi? His bike is very old-fashioned. Basikalnya uh, kuno atau... Basikal lama. So, we are going to add up few phrases and also sentences to make them into complete sentences. For our first paragraph, kita akan tambah beberapa rangkai kata dan juga ayat ayat ini, ayat ini lengkap untuk perenggan pertama kita. And it can be like this dan ianya boleh jadi begini. Ahmad likes to ride bike. Ahmad suka mendunggang basikal. Whenever he has free time, he will ride his old fashioned bike in the countryside. Pada waktu pada waktu lapangnya, dia akan mendunggang basikalnya, basikal yang lama, basikal yang sudah lama kan. Di desa. One day, pada satu hari, he decided to try his luck by taking part in a cycling race. Dia mencuba uh, tuahnya dengan mengambil bahagian dalam perlumbaan basikal. And as you can see here, we also add a direct speech. Kita juga letakkan uh, cakap ajuk. Jadi untuk cakap ajuk, kita letak the comma di atas. Look. Tengok. His bike is very old-fashioned. Basikalnya basikal lama, basikal kuno. And then kita letakkan koma di bawah dan kita tutup semula. Koma di atas kerana ini cakap ajuk. Said one cyclist to his friend. Kata satu penunggang kepada kawannya. For the second paragraph, we are going to refer to the uh, notes that we made in the middle. Untuk perangan kedua, kita akan rujuk kepada nota-nota yang kita buat untuk pertengahan. So, what was the weather like on at the start? Macam mana cuaca pada mulanya? Bright but cloudy. Cerah tapi mendung. How was the boy doing in the race? Macam mana budak lelaki tu masa perlombaan? He was behind the other cyclist. Dia ketinggalan. And then what was the weather like later? Kemudian apa jadi cuaca? Selepas itu rainy, hujan. And what happened to the other cyclist? Apa yang terjadi pada penunggang-penunggang lain? 
they slowed down and fell off their bikes. Mereka uh, semakin perlahan dan jatuh daripada basikal. So, sama macam perenggan pertama, kita akan tambah beberapa rakyat kata dan ayat untuk menjadi kaya ini lengkap untuk perenggan kedua. The weather at the starting point was bright but cloudy. Cuaca pada permulaannya cerah tapi mendung. Ahmad was not doing well in the race. Ahmad uh, tidak berapa bagus lah. Tidak berapa bagus dalam perlombaan. He was behind the other cyclist. Dia ketinggalan di belakang penunggang-penunggang uh, basikal lain. Suddenly, tiba-tiba, the weather turned rainy. Cuaca bertukar menjadi hujan. Cuaca hujan. The heavy rain forced the other cyclists to slow down their bikes. Hujan yang lebat ini menyebabkan penunggang-penunggang basikal lain mem, uh, memperlahankan basikal-basikal mereka. Eventually, they fell off. Dan mereka pun jatuh daripada basikal. Well, for the last paragraph, we are going to refer to the notes that we made for in the end section. Jadi, untuk perenggan yang terakhir, kita akan rujuk nota-nota yang telah kita buat untuk bahagian in the end, pada pengakhirannya. Jadi, seperti yang kamu dapat lihat, who won the race, siapa yang menang perlumbaan ini and why, kenapa. The boy won because his big wheels helped him cycle in the mud. Budak lelaki ini menang kerana uh, roda basikal ini yang besar membantu dia untuk uh, mengambil basikal dalam lumpur. And how did the boy and his friends feel? Bagaimana dengan perasaan budak lelaki ini dan juga kawan-kawannya? They were very happy. Mereka sangat-sangat gembira. So, our last paragraph can be written like this. Jadi, perenggan yang terakhir kita boleh tulis macam ni. This race was in Ahmad's favour. Yang bermaksud perlombaan ini berpihak kepada Ahmad. Ha, kenapa? He won the race because his big wheels helped him cycle in the mud. Dia telah memenangi perlombaan ini kerana roda basikal yang besar telah membantu dia mengayuh basikal dalam lumpur. He considered himself very lucky to win this race. Dia merasakan dirinya sangat bertua, sangat beruntung untuk memenangi perlombaan ini. Ahmad and his friends were very happy. Ahmad dan rakan-rakannya berasa sangat gembira. Activity 4. Read and check what you wrote in Activity 3. Untuk Activity 4 ni, kamu perlu baca dan semak semula apa yang kamu telah tulis dalam Activity 3. Ask yourself, tanya diri kamu. Is it organized into paragraph? Adakah penulisan kamu ni bersusun dalam uh, perenggan? Uh, jadi, ya, yeah, so you tick right, kamu tandakan right. Does it have a beginning? Adakah ianya ada permulaan, a middle, pertengahan, and an end dan juga pengakhiran? So, kita ada semua ni, tandakan right. Did I use different vocabulary? Adakah kita guna uh, kosa kata yang berbeza? So, ya, yeah, tandakan right. Did I use verb tenses correctly? Adakah kita guna verb tenses dengan betul? So, betul, right. And last one, is the spelling correct? Adakah ejaannya betul? So, make sure ejaan kamu betul, baru kamu boleh tandakan right. Activity 5, rewrite the story in your notebook. Use the points in Activity 4 to improve your work. Activity 5, kamu perlu salin semula cerita ini dalam buku nota kamu. Gunakan point-point uh, dalam aktiviti 4 untuk menambah baik kerja kamu. Alright, well done everyone for your great effort today. I hope you have lots of fun learning English with me. Kindly like, share and subscribe solo channel for more videos. Thanks for watching. Kamita. See you in the next video. Jumpa lagi di video akan datang. Bye. I love you all. Annyeong.